Hola a todos Nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy os voy a contar una teoría bastante original sobre Sanji, pero para que la entendáis, primero tenemos que contar algunos detalles importantes que han ocurrido en el capítulo 1034. Antes de este, el anterior capítulo en el que Sanji tuvo protagonismo fue el 1031, el cual terminó con nuestro cocinero propinándole una buena patada a Queen tras desaparecer. Muchos dieron por hecho que al igual que había despertado el exoesqueleto, también era ya capaz de usar su invisibilidad sin necesidad del traje, ya que justo en el momento que desapareció, Oda mostró la onomatopeya que usaba cuando se hacía invisible. Sin embargo, yo no lo tenía tan claro, ya que Sanji simplemente podía haberse movido hacia Queen muy rápido pareciendo que había desaparecido, algo nada raro en él, ya lo hizo contra Oven sin que pudiera verlo. Pero sí es cierto que por otro lado, había razones para que Sanji sí pudiese hacerse invisible sin necesidad del traje, razones que por un lado también vuelven a remarcarse en el 1034. El poder que Sanji iba a tener como resultado del experimento era la invisibilidad, el fuego es algo totalmente distinto. Sanji iba a ser Stealth Black, el miembro del Yerma que era capaz de hacerse invisible. Es decir, si su madre no hubiese interferido, el poder natural de Sanji iba a ser ese, al igual que por ejemplo el de su hermano Niji era la electricidad. Por lo tanto, no es que el traje tuviese el poder de hacerle invisible, es más bien que el traje era capaz de potenciar su habilidad, de forma que en este caso lo que ocurría era que conseguía hacer que sus genes inhibidos a causa de la droga de su madre pudieran expresarse mientras llevaba puesto dicho Right Suit. En definitiva, anular el efecto de la droga. Como digo, que la invisibilidad sea el poder especial que Sanji lleva en sus genes modificados se confirma más en el 1034, ya que aquí, Queen nos desvela que es capaz de usar el poder especial de cada hermano del Yerma, y cuando muestra el de Stealth Black, no usa fuego, sino la invisibilidad. Sin embargo, en este capítulo, Sanji vuelve a desaparecer para sorprender a Queen, pero la onomatopeya que muestra Oda tiene un significado de velocidad, y hasta el mismo Queen lo confirma. No tiene el traje, ¿es que acaso solo está usando su super velocidad? O sea, que no está usando la habilidad de hacerse invisible, parece que ese poder aún sigue inhibido en su cuerpo. Y es que hasta el propio Sanji lo da a entender con el siguiente comentario. Las ventajas que obtuve de todo esto son un exoesqueleto, fuerza aumentada, super velocidad. A todo esto debo sumarle la habilidad del Hagi de Armadura que he entrenado hasta hoy. Como veis, en ningún momento menciona la invisibilidad, por lo que en un principio yo casi que me atrevería a confirmar que no, Sanji no es capaz de usar ese poder sin el traje. Su poder especial, que lo distingue de sus hermanos, no es tan fácil de recuperar o despertar. Y el problema es que Raid Suite ha sido destruido, así que... ¿Se acabó la invisibilidad para Sanji? Pues no, pueden pasar dos cosas. La más simple es que al final acabe despertando dicho poder y también lo pueda usar en combate. Es una posibilidad que, sin ir más lejos, podría ocurrir hasta en el siguiente capítulo. Pero eso haría a Sanji demasiado polivalente, con demasiados poderes que pueda usar en cualquier momento y sin efectos secundarios. Fuego, velocidad, exoesqueleto y... ¿también invisibilidad? Que Sanji pueda hacerse invisible en cualquier momento arruinaría muchas cosas. Sería un problema para Oda, estropearía muchísimas situaciones, tanto cómicas como de conveniencia, en las que Sanji podría librarse haciéndose invisible. Este es un poder que para un protagonista solo debería poder usarse en momentos decisivos o en combate. Está demasiado chetado a nivel narrativo. Por eso, creo que Oda puede tener una alternativa preparada para solucionar esto. ¿Y si os digo que el Ride Suite no ha sido destruido completamente? Pues sí. Y Oda nos va a sorprender con cierta cosa bastante original y que os va a encantar. Así de primeras puede que no tenga mucho sentido, pero dejadme que os explique y ya veréis cómo todo cuadra. Cuando Sanji usó el Ride Suite por primera vez, mencionó que le pediría a Frank y a Usopp que le modificasen el diseño de dicho traje. Los más veteranos del canal os acordaréis de la teoría que subí al principio de Wano, en la que mencioné que la única forma de que Sanji dejara de odiar el Ride Suite de su familia y se sintiera bien usándolo era que Nami modificara su diseño, convirtiéndolo en un traje típico de los de Sanji. La razón es simple, se convertiría en un recuerdo de Nami en vez del Yerma, y según los databooks, Nami es la que mayor puntuación tiene en la cualidad del sentido de la moda, además de que ya la vimos en una ocasión haciendo de costurera para arreglar el sombrero de Luffy. Pero obviamente necesitaría la ayuda de Frankie Usopp, ya que se trata de un traje con mucha tecnología incorporada. Tiempo después, Sanji parecía que nos había confirmado esa teoría con la escena de Page One cuando hizo ese comentario de que quería un nuevo diseño. Sin embargo, a pesar de que los Mugiwara han tenido muchos días de preparación antes de la guerra, hemos visto como el Ride Suite sigue teniendo el mismo diseño de siempre, 
que para nada pega con la elegancia de nuestro cocinero. Esto nos confirmaba que no íbamos a ver ese nuevo diseño en la guerra de Wano, y para colmo, ahora Oda nos ha mostrado cómo Sanji destruía el Red Suite. Cosa que no nos ha preocupado mucho, ya que creíamos que gracias a haberlo utilizado, había conseguido despertar todos sus poderes, como su exoesqueleto. Sin embargo, esto no ha ocurrido por ahora con su habilidad más especial, la invisibilidad. Si Sanji no consigue despertarla, la única forma de utilizarla será volviendo a usar el traje. Esto suma puntos a que no haya sido destruido. De hecho, me extraña que un dispositivo tan avanzado que dota al usuario de gran resistencia haya sido totalmente destruido con una patada. Estoy seguro de que se van a cumplir las palabras de Sanji, es decir, las de que Frank y Usopp modificarían el diseño. Si no, ¿para qué escribió Oda eso en aquel panel? Este mangaka nunca deja nada al azar. Posiblemente, alguno de estos dos Mugiwara en algún momento se encuentre en el Raid Suite en el suelo casi destruido, y se lo guarden para repararlo más adelante. De esa forma, Oda aprovecharía para modificar su diseño y que ya no haga referencias al Yerma, haciendo que Sanji no lo odie. Pero, ¿qué diseño debería tener para que Sanji aceptara vestirlo de nuevo en situaciones de emergencia? Pues aquí es en donde mi compañero domador de humo se le ocurrió una idea súper interesante y original. Quizás el nuevo Raid Suite no se convierta en un traje típico de Sanji, sino que también tenga un diseño algo peculiar que lo distinga de sus trajes normales. Es posible que Oda nos haya dado suficientes pistas para saber qué va a ocurrir. Actualmente, el Raid Suite de Sanji está inspirado en Steel's Black, un miembro ficticio del Yerma 66 retratado en la tira de prensa Sora el Guerrero del Mar. Mientras este traje representa a su familia, Sanji seguirá odiándolo, pero ¿y si con la modificación del diseño acaba representando a otro personaje? En concreto, a justamente el protagonista de la historia, Sora, el guerrero del mar, un estereotipo de héroe que, acompañado de un robot gigante, luchaba contra el Yerma 66. Sería gracioso que Oda tuviera todo planeado para mostrarnos una escena que haga referencia a esto el día que Sanji estrenara este nuevo traje. El cocinero estaría representando a Sora, acompañado de su amigo el robot gigante, que en este caso sería representado por Frankie, montando en el Frankie Show, el que le ha ayudado a diseñar el traje. Además, su madre, la que le enseñó los buenos valores y a la que sí le tenía cariño, también se llamaba Sora, nada es casualidad. De esta forma, Sanji dejaría de ser Steel Black y pasaría a ser lo totalmente opuesto a lo que significa el Yerma 66, el que luchaba contra ellos. El problema es que este traje en un primer momento recordaba a la marina, cosa que Sanji tampoco puede representar. Sin embargo, si os fijáis bien, el traje de Sora también es muy similar a otro personaje que hemos visto. Si actualmente Sanji tiene mucho aprecio a alguien, es precisamente al que de verdad considera como su padre, Zef. Y qué coincidencia, casualmente usa una ropa de cocinero muy parecida a la imagen de Sora, un traje blanco con un pañuelo azul. Efectivamente, el Red Suite pasaría a representar algo mucho más sencillo, pero que es mucho más importante para Sanji, la imagen de un jefe de cocina. No es casualidad que cuando ocultó su identidad en Wano y utilizó el traje, se hizo llamar Osoba Mask. En conclusión, a nuestro cocinero no le importará usar el Red Suite en el futuro para ocasiones especiales en las que necesita hacerse invisible o requiera de más poder. Es como si fuera una transformación en honor a su padre Zef. Y lo mejor de todo es que le estaría mandando un mensaje de burla a su familia biológica, al ver cómo ha convertido su traje en algo totalmente opuesto a los asquerosos valores del Yerma. Ya no representa la superioridad y el egoísmo, sino la amabilidad y la generosidad, valores con los que Zef crió a Sanji, el que de verdad es considerado como su auténtica familia. Y hasta aquí llega la teoría, espero que os haya gustado. Antes de despedirme, os recuerdo que en la otra plataforma se están haciendo streamings de Roll Peace, normalmente los fines de semana. Si aún no lo sabéis, se trata de una aventura de rol que estamos jugando muchos creadores de contenido de la comunidad, en donde nos ponemos en la piel de nuevos piratas que compiten por llegar al Aftel y desvelar la verdad del siglo vacío dentro de una historia concebida como una precuela de One Piece. También os recuerdo que la teoría general ya está lista. Ahora en diciembre vais a tener un maratón de vídeos en donde desvelaré todos los secretos de la Sakuma no Mi, así que suscribíos al canal para que no os perdáis ninguno. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.